Marami sa atin ang itinutuon ang lahat ng ating oras sa pagiging mabuting ina at asawa. Ito na ang nagiging buong buhay natin na labis namang saya ang isinusukli sa atin. Pero ang tindi ng pagmamahalan natin sa ating mga asawa ay tumatahimik sa pagdaan ng taon. At ang ating mga anak naman ay tumatanda at nagkakaroon na rin ng sariling mga buhay. Tinuruan ka ba ng tamang asa ng mga magulang mo? Ha? Ang dapat mong ginawa, pinakilala mo yung sarili mo. Tapos, kinilala mo sinong kausap mo. Pasensya na po. Kasi pasensya. Siya nga ko ni Neneng. Gusto mo ka mo ligawan ng pamangking ko? Ako, ayoko yun. Kahit payagan ko siya. Ha? Na maligawan, hindi ka papasa. Kaya ang dapat mong gawin, Umalis ka na rito at huwag ka nang babalik! Sige po, kung paano mag-ako! rin ba yung lalaki na yan? Tigilan mo na. Bakit uwagay? Kailangan niyong gawin yun eh. Ba't kailangan niyong gawin yun sa lahat ng mga manirigaw ko? Kasi wala rin lalang kami nakasal na umsan na visa na ako sa eskwalahan. Mabuti nga akong ganun. Kinihigpitan kita para sa ikabubuti mo, Neneng. Kaya huwag kang umarting parang api dyan. Pero huwag mo talaga noon. Api ako. Para sa Cinderella bang drama na nilalawin sa mga bagay na magpapasaya sa kanya. Hindi lang sa mga manliligaw, ha? Bawal din ako lumabas, makipagkaibigan, lahat. Akala ko nga noon, magiging ganun na forever and ever ang buhay ko. Pero, tumating siya. sa yung kaibigan ko. Neng, si Pitong, ang pinsan ko. At alam mo ba, sabi niya, ang ganda-ganda daw ng mga mata mo. At ano ka ba? Bakit? Ikaw rin. Ganda ng buong mukha mo. Pwede ba kitang iyatin pa uwi? Tahimik si Pito. Pero ramdam na ramdam ko siya sa tabi ko. Ganun siya eh. Kahit inagasalita, ramdam kong mahal niya ako. Pero hindi ko siya pinatuloy sa amin noon at maging katulad siya ng ibang nanligaw sa akin. Neng! Neng! Itong! Umalis ka dyan! Ha? Umalis ka dyan! O sige, sige! Andiyan na ako! Sabi ko, umalis ka! Hoy! Sali ba? Magandang araw po! Ano maganda sa araw? Sino ka ba? Ako po si Pitong. Wala akong pakialam kung si Pitong ka, si Walong o si Sham. Bakit? Eh... Aakit po kasi sana ako ng ligaw sa pamangkin niyo. Ang lakas din 
ang loob mo humarap sa akin ng ganyan eh, no? Ni hindi nga kita kilala eh. Bakit ko papayagan ligawan mo tong pamangkin ko? Eh, hindi naman po dapat kayo mabahala sa akin eh. Sa totoo lang po, mahihirapan po ako manligaw kay Neneng. Tutusin po. Kaya di ko naman po itago sa inyo yung panliligaw ko eh. Pero nandito po ako para maipakita ko po sa inyo na totoo po ang intensyon ko at malinis para kay Neneng. Ah, ganon. Dapat pa ako magpasalamat sa'yo. Hindi ko gusto yung mga yabang mo, ha? Sino bang mga magulang mo? Sina Matilde at Heneroso Monsera po, ang aking mga magulang. Sabi nga po sa akin ni nanay at saka ni tatay, magkatrabaho daw po kayo noon at magkaibigan. Sabi nga po nila sa akin, napakabait nyo daw po. Diba? Kamusta ng mga magulang mo? Ayos naman po. Kaya mo, minsan dadalawin ko. Para talaga siya si Prince Charming noon. Isipin mo, napatiklop na yung ganong dragon. Eh pagkatapos noon, paano ba naman ako makakatanggi pa, di ba? Sinagot ko na siya at pagkatapos, pinakasalan. Ako, haba naman pala ng hair mo, Mari eh. Oo naman, tsaka... Kulot! <laughs> Every year talaga nag-celebrate kami ni Pitong ng anniversary. Naghahanda, naguluto naman ang mga sarap pagkain. Tapos magkasasal po ang pamilya. Nay! Ayan na! Alam ko, hindi ka makakarating! Hindi ka makakarating! Eh, paano ba naman yan? Alam ko na espesyal na araw to para sa'yo. Kaya ipanaalam ko talaga na oh, ako manang. sa work. <laughs> Ay, What? hello! Wow! Yan ang gusto ko sa'yo. Nagdadala ka ng mga pagkain dito. Aba, hello Ay, din agad, sa'yo. Oh. Nay! Punta lang po ako sa barkada ko, manonood lang po kami laro. Diyan lang po sa kabilang barangay hindi, na yan. Hindi, hindi, hindi. Darating nga tatay mo eh. Kakain tayo sabay-sabay, di ba? Nay naman, ngayon lang po yun. Matagal na po namin ang pag-usapan yun eh. Sige na, Nay. Ay, basta magmadaling araw uwi, ha? Opo. Nay, Nay. Madaling Ay, araw. Nay. Ano bang mawawala sa'yo kung hindi ka pumunta dyan sa lakad na yan? Ipasip mo lang naman yun eh. Nay, the best ka talaga. Thank you. Nay. Nay, muna lang po kami sa barangay. Hey, Jasper. Hoy, hoy, hoy. hoy. Makakuha ka agad eh. Ikaw. Huwag ka oh, nang humirit. Dito ka lang. Ito, Bente. Huwag busin, ha? Napaka-stricto naman ng ate mo. Nay, nay, nay. Ay, mga bata talaga. Ay, ito mga dalawa. Papautakas sa mga ganyan. Hayaan mo na. Pero nasa ko kasi na magkaroon ng tiyahe na napaka-stricto. Wala akong pwedeng gawin. Lahat bawal, lahat hindi pwede. Ayoko na magawin sa inyo, mga bata. Kung sa kayo masaya, okay lang, go! Ay! 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 Ano ba yan? Sa'yo kasi yung kanyang 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 Happy anniversary. Bye. Enjoy me yung kami konti. Sige, sige, sige. Iyakit. Iyakit na. Konti lang. Iyakit na natin sa kwarto. Alika na ko ito. Konti. O, sige. Dahan, dahan, dahan. Sige na, umakit ka na. Nagsimulang napakaganda ng pagsasama namin ni Pitong. Biniyayaan kami ng tatlong anak at naging masaya ang aming pamilya. Pero sa aming pagtanda, nagbago siya. Kaya naman. Ako na daw ko. Ay, alam mo, nag-day off ka. Hindi mo kasama tatay mo. Nay, mm. okay lang ba kayo? Okay lang ako. Hindi naman itong first time nakita mong tatay mo ng lasing, ano? Mabarkada minsan, malakwat siya. Parang gusto ko nga siya ipakasal sa barkada niya. Hindi kinala kang pare. Nay, ano ka ba? Puro ka biro. <laughs> eh, si Paolo. Kamusta na? Ay, ayun. Laging kasama ang jowa. Best friend pa rin ang tingin sa akin. Ay, Kahit 
klaro na ata sa buong mundo na hindi lang yun ang tingin ko sa kanya. Ako na. Hindi na. Wala, wala tayong magagawa. Kasalanan niya na yun. <laughs> ang ganda mo. <laughs> Di ba? Ang ganda natin. Mga beauty queens tayo. Yung pinsan ng pinsan mo. Miss Barangay 1990s. Kaya kawalan niya yun. <laughs> eh, since college, mahal mo na si Paolo. Anak, baka naman pwede nang mag-move on. Maghanap ka ng iba. Hmm. Oh. Subukan ko, Nay. Sige, ho, alis na po ako. Ay, sige. Ito, ito, ito. Tara. Kasi naman, ba't naman sa lahat ng call center, dyan pa sa Laguna. Hmm. Miss na miss na kiti. Wala akong makausap dito. Basta okay lang kayo, Nay, ha? Okay lang ako. Magdala lang. Paingat ka, ha? Paolo na yan, ha? Ano, ingat Mag-aalag kayo mabuti. Ay, ma'am. Wala na naman akong goodbye kiss. Pre, sandali ah. Magtampo, babawi ako sa'yo. Gusto mo ng cellphone? Kulang pa yon. Ha? Kulang ang cellphone. Bakit? Dapat dyan. Lambigin mo ko. Ano ba? Nakakaya eh. So, bakit ka may hiyadya kay Ray? Tagal na nakatira dito niyan. Kapamilya na natin yan eh. Nakakaya pa rin dahil ang tanda-tanda mo na. Basta, bibigyan kita ng cellphone. Tara, pare! Kulang yung cellphone! Bakit? Kasi dapat bumili ka din. Mahirap ka ba, Rich? Ikaw talaga nang puro ka, Biro! Ano? Nakapili na kayo? Bumili na ha, agad ha, para makabili ako ng casing. Casing agad? Hindi mo na cellphone? Ay, naku, Mari, wag ka. Baby lang siya na pitong ng cellphone. Ano, Paano? Babawi kasi nyo natin yung anniversary. Oh, oh. <laughs> o, Lula, sinin mo na rin si Lucito. Para bilhan ka rin. O, hindi ko mo sabi kay pitong na bumawi niya sa akin. Ano, sadyang mahal talaga niya ako. Ha? Huh? Buti ka pa nga pag nakagawa ng kasalanan sa iyong asawa mo. Nahiya pang bumawi. Sa mata lang ako. Naku, mang maangam pa eh. Ay, sinabi mo pa. Eh, si Gardo, pagkatapos gumawa niya ang kasalanan, nagpapainom pa. Rob! Ganun. Ibo yung mama ko sa cellphone! Ang ganda! Ang ganda ganda! Mahal ang ganda na bago ko sa cellphone! I love you! Teka lang sa mga kasira agad. Ang gara! Ang mahal nito ah! Ang ganda na camera! Bagong bago! Ang ganda! Eh, subukan nga natin. Sige, sige. Yung camera. Smile! Ang ganda mo, Neng! Ang ganda kasi na camera. Tsaka maganda yung picture niya, maliwanag. Oo, salamat, ha? Alam mo, Neng, 
Siguro bagay ito pag ginamit namin sa pangingibon kasama ko si Paring Warlito. Sa susunod na sweldo, tsaka na lang kita ibibili ng bago. Ha? Paring Ray! Oh. Ray! Oh. Sino ba yun? Ha? Paano ba yun? Ano? Minos? Paano ba yun? Saan mo pupuntahan yun? Sa gitna. Sa gitna. Oh, yan. Tapos, yan. yun na yun. Oh. Pag contacts, paano yung contacts? Yan, ito yun. Ang ganda! Kita mo, oh. Iyon, no? oh. Alam mo, matutuwa si paring Warlito pag nakita niya to Dahil siyempre, habang nga nagkukunan kaming dalawa, tapos sa pag kami nahuli kaming ibon, kukunan namin ng close-up yun, eh. Anang, Neng? Ah, uh, gusto mo habang inihintay mo yung bibigay siya ni Manong Pitong na cellphone? Ito, eh, eh, ito na lang muna kami gano'n. Hindi na, sige na. na rin, Sige na, may bago lang naman ako sa cellphone eh. Wala na rin akong gamit dyan. Sige na. Salamat. Salamat rin. Sinta ko lang siya. Ano? Oh, ito, ito, ito. Oy! Alvin! Alvin! Nice. May number ka na ano mo ni... Pinsan Boyet mo kasi kukunin ko yung number ni Tia Loreta mo. Ay, nay, meron naman po ako number ni Tia Loreta eh. Ay, di ba ako kayo mas maganda kami, Natalie? Mamaya na lang po na yan, pag, pag uwi, nagmamadali na po kasi. Ay, ako, ito naman, oh. Ngayon na, para matawag ako, dali. Ngayon naman, eh, kung kailan naman nagmamadali. Alvin, sasabay ka ba? Kukupihin ko lang naman. Bucho, tali ka na. Pare. Kukupihin ko lang. Ano ba yan? Tali ka na, Alvin. Mamaya na yan, Naya. Mamaya na lang pag uwi, nagmamadali kasi kami. Ano ba naman? Teka lang naman. O, yung number ni... Yung number ni Boye. Ano ba? Hindi pa pinibigay. Tali ka na. Yan, yan. Wala pa na ako good bye kiss. Tara. Hello. Oh, kamusta naman na may bagong cellphone? Ang aga-aga na good morning. Eh, siyempre maaga, kaya good morning. <laughs> Ito talaga na eh. Paolo na lang ba yan? Anak, kailan ka mauntok sa lalaking yan? Ako nga rin, Nay. Tanong ko rin yan, eh. Um, ah, anak, may, ano, may sasabihin sana ako sa'yo, eh. Sana magagalit. May number ka ba nung pinsa mo si Bonya? Talaga, Nay. Siyempre to. Natuwa ako sa pagkakaroon ng cellphone. Di lamang ito nakatulong sa pagbebenta ko, naging pampalipas oras ko rin siya. Madalas kong katext si Anna at ang mga kaibigan ko. Natutunan ko rin kung paano mag-group text. Good morning. Kamusta na kayo dyan? Kamusta ka sa pabrika? Tia Neneng mo. Hindi ikaw si Boyet, ano? Hindi. Napulo 
ginamit ko ng SIM card ni Boyet. Pero kilala ko siya. Dati na trabaho sa pabrika. Ako si Janus, 21 years old. Ikaw, ano name mo? Lantong ka na. Ako si Nene. Ako si Ana, 24. Si Ana, di ba nga, matagal na gadra mo ito sa best friend niya. May hanap ako ng text mate. May baling atensyon ito sa lalaki. Or mali, magsimula sa text mate, tapos magkagustuhan sila na Janus. Sigurado ka ba dyan na magugustuhan niya ng anak mo? Hindi ko mareto pag hindi okay yung lalaki. Ano kung mabait? Naku, nagka-cellphone ka lang. May pareto-reto ka pa. Siyempre, kailangan in pa rin tayo. <laughs> oh. Ay! Uli nga, kala ko mabibigyan ka ng bago cellphone ni Pitong. Oo oh, nga. Eh, parang... Eh, mukhang dinana ng gera yan eh. eh Oo oh, nga, nagpalit lang kami. Kasi nga... <laughs> Naawa mo sa asawa ko, makikita sa trabaho na lumang cellphone niya. Kaya, kaya napalit muna kami. Uh, at saka, alam mo naman ako, sweet na misis. <laughs> <laughs> oh, sige. Sige, Mari. Hindi ko alam na kahit pala sa cellphone, ay mababaliwala rin ako ni Pitong. Pinagtuunan ko na lang ng pansin ang paghahanap ko ng textmate para sa aking anak. Pagkatapos ng isang buwan, ay nakumpirma kong mabait si Janus, kaya nitkomenda ko na siya kay Ana. Mabait yan, anak. Oo, textmate lang naman. Nay, wala po kong oras makipag-textmate. Saka di ko siya type eh. Nay? Parang hindi ko ba kasi nakilala tong lalaking to? Hindi to sa pinsan mo si Boyet. Kaya di ka nito Boyet yan. Ano, okay na. Bigay ko na number mo. Nay, wag na ho. Ito naman. Oo, sige, sige na. O, oh, basta mag-text ka na lang kung kailan ko libisita ha? Mag-iingat ka. Bye-bye. Nakatingin ulit ako ngayon sa pic mo. Ang ganda mo talaga. Mukha pang mabait. Baka di na ako makatext sa'yo. Bakit naman? Hiya pa itong mga to, oh. Ayaw kayo project. Naku, magluto pala ako ng hapunan, eh. Pero di bale, gusto niya merienda, ha? Diyos, tinapa. Yung paborito mo yan. Yung paborito ng anak ko. Nay, nay. Binang kami sa loob. Itong anak ko talaga, oh. Binata na. Hindi na pwedeng malabeng. O, sige, sige, ha? Papasok na siya sa loob pagkain. Yanin ka pala, eh. Gusto mo ng tinapa, ay, yan, yan. Baka mo na yung pansin yun. Sinasagot yung mga text ko. Ah, uh, kasi sayang naman ang load. Eh, total, uuwi rin naman ako. Mag-uusap din tayo dito, di ba? Bakit ang mga sayang? 
Ayaw ko naman nakatext mo. Nahalo ba? Bago tayong kasal? Wala ata segundo nun na hindi mo sinasabi kung gano'n mo kamahal. Takot nga ako nun araw-araw eh. Makamatay ako sa kilig. Siguro mas, mas mahal mo na ako ngayon, ano? Oo, mas mahal kita ngayon. Matulog na tayo kasi maaga pasok ko. Alam mo, dalawampot-anim na taon na tayong mag-asawa, Neng. Hanggang ngayon ba naman, isip bata ka pa rin? Matulog ka na. Teka na. Huwag ako i-text. Hindi na ako reply pagtapos ito. Bakit? May problema ka. Sabihin mo sa akin. Makikinig ako. kita ng taong importante sa iyo. Hello? Hello? Okay ka lang. Nursing sa ibang bansa. Kaya mula nung bata pa ako, tatay ko at mga tito ko nag-alaga sa akin. Pero may mga trabaho rin sila. Kaya wala talagang tumutok sa akin. Ako lang mag-isa. Laki ko hinahanap nanay ko nun. Hindi ko maintindihan. Ba't di na lang siya umuwi? Galit ako. Rebelde. Dati na mo ko ngayon. 21 na, fourth year high school pa rin. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Ana. Ginagawa ko sa kanya lahat eh, pero parang hindi naman niya napapansin. Araw-araw magkasama. Pero hindi, wala, wala siya nakikita. Para lang kung ano, upuan. Diyan lang, pag nakuha na yung silbi, hindi naman kailangan pansinin. Alam mo, kung sino man siya, tanga siya. Salamat. Pero Janus, dapat di ka na tumawag, sayang ang load mo. Ba't naman sayang kung ikaw ang kausap ko? Kung kailangan mo na makikinig. Nandito lang naman ako, Ana. Mga simpleng salita. Pero ang mga salitang kailangan ko. Pero alam kong wala nang dahilan para ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Hello, Janus. Hello? Si Ana ba to? Yung hindi Janus ito. Tinakot siya sa ospital. Nakita siya walang malay sa loob ng banyo. Pero nagising na siya. Nagpipilitan niya kung tawagan daw kita. Ganyan ba talaga epekto ng beer sa'yo? Ha? Ah... Uh, hindi kasi... Masakit ako sa puso, Ana. Kaya medyo mahina ang katawan ko. 
Uy, huwag kang mata-turn off sa akin, ha? Ano kasi yung pang-iisip mo, eh? Ang isip mo, palakas ka. Magpagaling. Ang sarili mo, isipin mo. Para ka namang nanay. Opo. Sige po. Please, ang pag-iinumang inaatupag mo, mag-aaral ka na lang para matapos mo na yung high school mo. Graduating na ako ngayong taon na to. Sigurado akong makakatapos na ako. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw ang inspirasyon ko, Ana. Ngayon nandiyan ka na. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Mahal na kasi kita, Ana. Hoy, ano nangyari sa'yo? Si Janos. Sabi niya, mahal na raw niya. Araw niya ako. Hoy, kaya hindi ikaw. Sana kasi sinabi mo na yung totoo. Paano ko na masasabihin? Ikaw kasabi lang niya sa'kin, may sakit sa puso. Kagaling na sa ospital. Ipag inatake. Ako, karbo na konsensya ko pa, di ba? Ano, i-inlove ka na dyan, ha? Ako! Ang sasig mo, mas bata pa sa panganay ko. Matakot ka nga. Pahala ka na nga dyan. Ang sabi ko, hahanap ako ng tamang pagkakataon para sabihin ang totoo. Pero habang hinihintay ko yun, patuloy ko namang naramdaman ang kawalan ng oras at atensyon ni Pitong para sa akin. Mahal, saan ka na? Nagluto akong paborito mo. Inom lang. Ana, kain ka na dyan. Huwag ka pagutom. I love you. unti-unting naging mahalaga ang mga text at tawag ni Janus sa akin. Pwede bang ikaw magsabit ng medal sa akin sa graduation ko? Ikaw kasi may dahilan kung pa't ako makatapos, kaya ikaw dapat kasama ko. Ay, naku, pasensya ka na, Janus. Hindi pwede. Bakit? Ay, kasi stricto yung, yung tatay ko. Oo, hindi ka payag yun. Pagka-graduate ko, magtitesda ako. Tapos nun, maghanap ako ng trabaho. Mag-iipon ako at pag nakaiipon na ako, pupuntahan kita, Ana. Harapin ko ang sunay mo kahit gaano pa siya kastrikto. Igawan kita ng personal. Iligawan daw niya ako ng personal. Tapos so, harapin niya yung tatay ko. Ni Ana! Ni Ana nga! Magkatrabaho siya mabuti, mag-iipon. Makakasalan niya ako. Si Ana. Si Ana nga. Ano ka ba? Teka, teka, teka. Sigurado ka ba? Oo, oh, sigurado ako. Kung pinagkasabi mo. Parang... Kahit naman dati, hindi naman siya masalita eh. Pero alam mo yun, naramdam na ramdam ko na espesyal ako sa kanya eh. Akala ko hindi na magbabago yung ganun. Ngayon, niniisip ko may nagawa ba akong mali, kung may nasabi. Baka dahil tumanda na ako o nag-iba na itsura ko, hindi ko alam. Na nag-iba na yung tingin niya sa akin na, di ba, hindi, hindi na ganun eh. Bente kwatro ka lang. Ano naman bumabago sa itsura mo? Eh, hindi kasi, siyete kami nagkakilala noon. Mas payat ako noon, tsaka mas, mas maganda. Gusto kong pumunta dyan at sugurin yung best friend mo. Ay, nako. Jano, salamat, ha. Dahil sa'yo, may nakikinig sa'kin. May nakasabihan ako masama ng loob. Huwag na kasi siyang mahalin mo, Ana. Ako na lang. Ako hindi kita sasaktan. Lagi kitang aalagaan. Alam mo, may kanta ako para sa'yo. Alam mo ba yung kantang ngiti? Hindi.
para lang sa iyo ang awit ng aking puso sana'y mapansin mo rin ang lihim ko pagtingin Nay, kain na po. Salamat. Uy, Ana! Ay, hello. Bakit? Nay? Sa ang araw mo sa trabaho, mahal. Itong! Oh, bakit? Wala. Hello? Sino to? Ah, wala. Wala si Ana rito. Okay. Sino yung Janus? Hinahanap si Ana dyan sa telepono mo. Ah, ah, kasi nung huling pumunta rito si Ana, ginamit yung telepono ko. Yun na ang Janus? Janus ang kausap. Nanliligaw ba kay Ana yan? Hindi ko alam, alam anak mo. Tara, kain na! Sino yung kamaya lang, taposin ko lang itong ginagawa. Pasensya ka na kanina. Tatay ko nakasagot sa tawag mo. Okay lang. Gusto ko nga sana pakilala sarili ko, kaya lang binaba agad phone. Naku, huwag mong gawin yun. Magagalit yun. sa akin, Ana? Hindi ko baka pwedeng mahalin din. Janus! Dahil ba may sakit ako? Dahil may sakit ako, no? Sabi ko na nga ba't hindi ko nalang sinabi sa'yo may sakit ako sa puso, eh. Ngayon, tingin mo sa akin mahina. Hindi, hindi ganun. Hindi mo naintindihan, eh. Bakit hindi mo sa akin? Dahil dyan sa best friend mo, no? Sinasaktan ka lang niya, Ana. Ba't hindi mo maintindihan yun? Lagi na lang ako magiging dehado dahil siya yung nasa tabi mo. Ako wala. Alam mo, pupunta na lang kita ngayon. Sino ba yung kausap mo? Si Angge. Uh, uh, tinatawag lang yung order ng kaibigan niya. Uh, uh, higa ka na uli. Sunod na ako. Bilisan mo ah. Ako naman, ako naman. Uy, kumuha na kayo. Dali, dali, tali sa ako. Mare, oh, Mare, alam mo na. Eh kasi, Mare, tapusin mo na yan. Sabi mo dati, hahanap ka lang ng timing. Pero parang ayaw mo naman eh. Nahulog na ata ang loob mo dyan kay Janus. Importante na kasi yung mga text at mga tawag na sa akin eh. Mare, hindi mo pwedeng kunin sa tao yung hindi mo nakukuha kay Pitong. Unfair sa kanya. Alam ko. O di alam mo nang gagawin mo. Ana, dahil ba sa mga sinabi ko? Basta, hindi na pwede, Janus. Kahit mag-text ka pa sa akin, tumawag, hindi ko nahasagutin. Gusto ko lang magpaalam sa'yo ng maayos. Ana, wag mong gawin to. Nakikiusap ako. Mahal kita. Tutulungan kong makalimutan mo yung best friend mo. Hindi ko siya pwedeng kalimutan eh. Kasi mahal ko siya. Siya lang naman ang mahal ko eh. <laughs> Kahit nasasakta na ako, siya lang ang mahal ko. Siya yun eh. Kung mga wala ka, Ana, bibigay itong puso ko. Huwag mo sabihin yan, Janos. Huwag mo sabihin yan. Mas mabuti nang bumigay kaysa mawala ka. Hindi, Janos, ano? Hindi, 
Bakit ka umiiyak? Anong problema mo? Meron na bang iba? Wala. May katangan lang akong ginawa. Nagpanggap akong si Ana sa text. Kasi gusto ko siyang magkaroon ng text mate. Doon ko nakilala si Janus. Pero ayaw ni Ana eh. Gusto ko itigil. Hindi, hindi tumigil. Ngayon, mahal na ni Janus si eh. Ana. Pero hindi ko siya pwedeng saktan kasi may sakit siya sa puso eh. Ayoko siyang, baka may mangyari masama sa kanya. Ito. Hindi. Ano iniisip mo? Nagpanggap ka na ikaw yung anak natin? Paano may relasyon na kaya? Wala. Hindi, hindi ganon. Eh paano Don't... nagkagusto? Paano siya nagkagusto? Dahil pinaasa mo? Hindi, hindi ko sinasadya. Nangyari, nangyari na lang yung ganun, nag-uusap kami lagi. Pero maniwala ka sa akin, hanggang dun, hanggang dun lang yon hanggang dun lang. Ano ka ba? Ang kailangan mo lang pala makakausap eh. Nandito naman kami ng mga anak mo ah. Pwede mo kami kausapin. Nakakausap ko ba kayo? Nakakausap ko ba kayo dito sa bahay na to? Yung mga bata na iintindi ako kasi yung mga, may mga sarili silang buhay, pero ikaw, ito. <laughs> Hindi ko matanggap. Parang wala ka ng pakialam sa akin. Hindi mo na ako nakikita. Inuuna ko pa kaya yung cellphone, yung TV. Wala. Hindi ko na maramdaman. Hindi ko na maramdaman ng... Mahal mo ko. Ngayon, pinakasalan kita dahil mahal kita. Nandito pa ako eh. Paano kong malalaman? Ha? Eh, hindi mo pinaparamdam sa akin eh. Kailangan ko maramdaman naman yun. Pitong. Ginaagampanan ko naman yung responsibilidad ko bilang ama at asawa mo. Lagi akong nandito sa tabi mo. Nandito! Nandito ka nga! Nagbibigay ba sa akin yung atensyon? Nagbibigay ka ba sa akin ng atensyon? Pag di alambing kita, anong ginagawa mo? Tumutulak mo akong palayo. Deng! Yan lang ba yung ginagagalit mo? Ang babaw mo naman. <laughs> Sa'yo mababaw! Sa akin hindi. May expiration date ba dapat? Pag dalambingan natin, ano lagi mo sabi, tanda ko na! May edad ka na! Ba't lagi mo sa akin sinasabi? Natanda-tanda ko na. Dati hindi ka naman ganyan, ha? Nalala mo. Hindi ka ganyan. Wala tayong pakialam. Di ba dapat nagmamahal ng dalawang tao kung anong importante sa akin, importante din sa'yo. Ganun yun eh. 
ko nung mahalaga sa akin, mahalaga sa... Mahalaga din dapat sa iyo. Kung hindi ka iniwala, bakit? Hindi <laughs> mo na kasi maramdaman. Hindi <laughs> ko na siya maramdaman. <laughs> Hindi ko na siya maramdaman eh, Dina. Hindi mo na pinaparamdam sa akin eh. Hindi mo na Hindi ko dapat sinabi yun kanina. Hindi ko ginagawa yun. Hindi ko ginagamit sakit ko para manakot. Desperado lang kasi ako kanina. Hindi ko na alam kung ano sinasabi ko. Sobrang takot ko kanina. At least, importante pa rin ako sa'yo kahit papano. Janus, hindi tayo bagay eh. Mas matanda ako sa'yo. Kahit hundred years ka pang mas matanda sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Hindi ako si Ana. Ano? Paano nangyari yun? Ana, kung gusto mong itigil to, sabihin mo lang. Huwag ka namang ibento ng kung ano-ano. Ako si Ana. Nanay ako ni Ana. Kasi nagsimula to nung... Gusto ko sana kitang... Textmate sana dapat kayo ng anak ko eh. Kaso tumanggi siya. Titigil ko na sana. Pero aaminin ko sa yung totoo. Punta na sa punto na... Masaya na ako pag nakakausap kita. Tawarin mo ako kung tingin mo, ginamit lang kita. Pero hindi. Totoo si Ana. Totoo si Ana para sa akin. Patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang saktang ka eh. Sige. Ang tanga-tang ako. Kailan... Kailan mo kaya ako? Kailan kaya makawala yung galit mo sa akin? Wala akong di mo sinasadya. Nasasaktan ako. Pero masaya pa rin ako na nakilala ko si Ana. Dahil sa kanya, nagkaroon ulit ako ng inspirasyon sa buhay. Ngayon lang ulit ako nagkaroon ng maraming plano at desidido akong tupa rin ang mga yun. Kahit wala na si Ana. Yung dating ikaw? 
kausap mo siya. Hindi ko na sa isip mo eh. Tulad, tulad nun dati. Neng. Patawarin mo ako. Binaliwala kita. Sa tagal natin, naging masyado akong kampante. Hindi ka kasi nagre-reklamo, kaya akala ko okay lang. Mali na hindi ko iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Na ipatawarin mo ko. Mula sa araw na to, Araw-araw ko lang padadamay ang magbabahal ko sa'yo. Neng, mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Simula noon ay bumalik ang matamis na pagmamahalan namin ni Pitong. Araw-araw ay hindi na nakakaligtaan ng aking pamilya na iparamdam sa akin ang kanilang pagpapahalaga. At araw-araw din ay ipinaparamdam ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Wala na akong balita kay Janus, pero ipinagdarasal kong tinutupad niya ang lahat ng kanyang pangarap. At makahanap siya ng babaeng tunay na nararapat para sa kanyang pagmamahal. Hanggang dito na lang, Nene. Kapag ibinuhos natin ang ating buong buhay sa pagsisilbi at pagmamahal sa iba, madali nating makalimutan ang ating sarili. Hindi dapat nating kaligtaan bilang mga ina na nararapat rin tayong suplian ng atensyon at pagmamahal. Sometimes it is when we remember to ask for the love we deserve that we realize that it never left us. Naroon lang pala ito, nakakaligtaan lang sambitin at iparamdam. Naghihintay lamang na mapukaw. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.